Você já testou placa desta maneira? É o que nós vamos ver agora nesse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um equipamento muito interessante, que pouca gente usa, mas ele é bem útil e hoje em dia não é um equipamento caro e pode resolver muitos problemas na nossa bancada, especialmente bancada de reparo. Bom, trata-se desse traçador de curva VI, ou seja, é um equipamento que traça com o auxílio do osciloscópio a chamada curva VI, é aquela curva que representa a tensão versus a corrente num determinado componente. A grande vantagem desse tipo de, de equipamento é que além dele levantar a curva característica, né, chamada curva característica VI, dos componentes, ele também serve, por exemplo, para fazer testes comparativos em placas de qualquer tipo de circuito. Ele vai, é, digamos, traçar uma determinada assinatura de um, de um ponto do circuito e essa assinatura pode ser comparada com a assinatura de uma placa idêntica que esteja funcionando. Então, se você tem duas placas, uma com defeito e uma boa, você pode comparar as assinaturas dos pontos e detectar onde, tá uma, onde existe uma diferença. Onde existir uma diferença vai ser o ponto que você vai buscar o defeito nessa placa. Isso é muito útil em placas muito complexas, com muitos componentes, com componentes SMD, com grande dificuldade de diagnóstico por outros métodos. Ele facilita e pode agilizar o reparo. Então, é um equipamento simples. Eu já fiz um vídeo aqui no passado que mostrava um traçador de curva uh, que você poderia montar, bastante simples, mas funcional. A vantagem desse daqui sobre aquele caseiro é que ele é duplo canal. Eu consigo traçar duas curvas simultaneamente, se comparar na tela do meu osciloscópio duplo traço, as duas ao mesmo tempo e ver as diferenças entre elas. Tá? Essa é a grande vantagem, além de poder também fazer ajustes de frequências, porque dependendo das indutâncias e capacitâncias do circuito, você pode precisar mostrar uma curva melhor variando a frequência, coisa que o modelo mais simples que eu mostrei aqui num vídeo mais antigo não tinha, não tinha esse tipo de ajuste, a gente só conseguia ajustar a amplitude lá. Tá? Então ele é uma construção simples, parece um plástico bastante comum, nada muito sofisticado, também o custo dele não é alto em função desse tipo de construção. Ele vem com uma fonte, tá? uma fontezinha e de 24 volts, eu vou acoplar aqui essa fonte direto, não tem um botão liga e desliga, ele já acende aqui indicando a frequência que ele tem baixa, média 1, média 2 e alta. Essas frequências variam da casa de dezenas de hertz até alguns kilohertz, o que seria suficiente para você poder fazer teste nas placas tá? e nos componentes também. É, lembrando que qualquer teste em placa, a placa tem que estar desligada, desconectada totalmente da energia. Nós vamos injetar uma frequência nela e ele vai traçar a curva no osciloscópio. Além disso, aqui tem a opção de ligar o canal B sim ou não. Então desligado assim eu só estou usando o canal A, se eu ligar eu estou usando o canal B. Se usar o canal B, esse ajuste aqui em azul vai fazer a separação dos canais, para a gente poder ver bem as curvas. E aqui um ajuste da resistência interna dele, que pode ser interessante em alguns casos para botar uma curva mais visível. Além disso, ele tem aqui o borne de entrada ah, do canal A, do canal B, o comum e um trigger externo aqui, que pode ser usado em algumas situações. E aqui são as saídas XY para o seu osciloscópio. Lembrando que o osciloscópio tem que ter um modo XY. Ele não vai usar a base de tempo. Ele vai usar diretamente os dois canais como vertical. Então precisa ser um, um duplo canal, um osciloscópio duplo canal com a função XY. Tá? Então ele veio, acompanhou com ele a fonte. Acompanharam esses dois cabos BNC que você vai ligar direto no osciloscópio. Tá? Daqui para o osciloscópio. Uh, e acompanharam duas pontas de prova. Para você ligar aqui usando um canal. Vale a pena conferir a dica da loja de componentes eletrônicos UT Source, com site em português, valores em reais, toda sorte de componentes, inclusive circuitos integrados raros que você encontra aqui, memórias e tudo mais, semicondutores em geral, componentes passivos, fibra ótica, sensores, toda sorte de componentes que você vai achar aqui. Para o primeiro cadastro você tem 10% de desconto e também desconto no frete, você pode escolher dos fretes mais em conta que tiver aqui. Ok pessoal, vale a pena conferir o link voltando para o nosso vídeo. Agora, se você for usar um segundo canal, é interessante é, colocar aqui mais uma ponta de prova. Pode ser do multímetro, que encaixa aqui no, sem problemas, para você poder medir simultaneamente duas curvas. Tá? Vamos fazer alguns testes, mostrando primeiro alguns componentes, para você ver as curvas dos componentes. Né? Lembrando, só recapitulando aqui, pessoal, que componentes têm curvas características de VI. Né? 
vocês devem lembrar lá da base de eletrônica, que os componentes mais simples, tipo resistores, capacitores, diodos, eles vão ter uma curva, transistores e por aí vai, uma curva característica, né? Então, é, diodo Zener, né? que interessante também, curvas características, vou mostrar algumas aí para vocês, mas lembrando que, por exemplo, o resistor, aqui seria a curva VI, né? V, I. O resistor, ele é um elemento linear, portanto, quando eu vou aumentando aqui a tensão, ele vai aumentando a corrente linearmente, portanto, como é que é linear? Uma reta, né? Uma reta. Isso aqui é uma forma de uma reta, a famosa função afim, função do primeiro grau. Né? Lembra aí lá da matemática? Né? Y é igual a AX mais B. É isso aí. Né? Ele vai comportar dessa mesma maneira aqui. Resistor linear, curva reta. Se for um capacitor que tem componentes reativos com a frequência, ele vai fazer um, uma espécie de... uma curva desse formato. Como é que é o diodo, né? Ele não conduz aqui até 0,6, 0,7. Quando chega a 0,7, ele conduz. E o Zener? Mesma coisa, né? Conduz aqui 0,7. Só que para o negativo, quando chega na tensão Zener, ele conduz também. Então vai fazer esse, esse aspecto aqui, ó, esse Z invertido. Tá? Então são curvas, famosas curvas VI dos componentes. Agora, um circuito tem uma curva VI? Sim, ele vai ter uma curva característica. A gente não chama mais de curva VI exatamente. Seria uma assinatura VI daquele ponto no circuito. Porque aquele ponto está, digamos, uh, conectado e está sendo influenciado por os diversos componentes que ali estão presentes. Capacitores, indutores, resistores, semicondutores e por aí vai. Então ele vai ter uma curva característica ali naquele ponto. E a gente pode comparar isso entre os equipamentos, tá? Então eu vou botar aqui, vou ligar o meu osciloscópio. Vamos botar o comum e o canal A, ok? E eu vou medir. Componentes, vou só medir componentes para vocês verem a curva característica dos componentes. Nós vamos ver aqui o osciloscópio, ele já está no modo XY, XY on. Quando eu ligar aqui os cabos do meu osciloscópio nele, esses cabos vieram com o equipamento, tá pessoal? Esses dois cabinhos aqui, BNC, BNC. Vai aparecer uma curva horizontal lá na tela do do osciloscópio. Se aparecer vertical, a gente tem que inverter aqui o X e o Y, tá? Então, o normal é aparecer aquela curva vertical. A gente ajusta o osciloscópio é, para 1 volt por divisão. A maioria das vezes vai funcionar bem 1 volt por divisão. Se for analógico, basta esse ajuste. Se for digital, é interessante deixar a base de tempo entre 1 milissegundo e 5 milissegundos, recomendação do fabricante, tá? Detalhe, esse cara é... A gente tem que estudar o funcionamento dele porque, infelizmente, ele não vem com manual. Não vem com manual nenhum. Tem umas instruções em inglês no site de venda. Eu busquei ele lá na Banggood. Chegou para mim aqui bem, tranquilo, sem, sem impostos. Mas para minha surpresa não tinha manual. Nem manual em língua nenhuma. Mas as poucas instruções que tem lá no site, na página de venda, foram suficientes aqui para começar a estudar e ver o, o produto, que não tem nenhum mistério. Né? Como eu já comentei aqui, as funções todas dele aqui são, são simples. Então vamos deixar aqui a frequência em média. Né? Para alterar a frequência, olha, média 2, high, tá? vou deixar em média 1. Um. Não vou mexer com o segundo canal, portanto não vou mexer nesse knob. E aqui a resistência de entrada eu vou deixar assim por enquanto e vamos visualizar como é que fica a curva. Vamos pegar um resistor, um resistor de 1K, eu vou colocar e a gente deve ver uma reta, né? como a gente tinha apresentado. Vou colocar aqui um, uma ponta aqui, a outra aqui, tá lá. Ele já fez a reta, se eu quiser ver uma reta com uma outra inclinação... Eu posso ajustar aqui, ó. ajustei aqui a, a resistência de entrada para ele compatibilizar com a faixa de, de valores que você tem. Né? Vou botar aqui resistores de 1 mega, de 100k ou de 10 ohms, vai dar uma reta diferente ali. Tá? Mas está lá, uma reta conforme a gente esperava. Essa é a curva característica do resistor. Vamos botar do diodo? Vou pegar aqui o do diodo. Vamos botar um diodo, um N4007, aqui um diodo comum, tá? Olha lá, a curva característica do diodo. Deixa eu botar ele na posição certa aqui para a gente ver ele para cima. né? Está aqui, ó. ele não conduz até um certo ponto, passou de 0,6, 0,7, tu conduziu. Está aí a curva do diodo. Ok? Vamos ver uma curva do capacitor? Vou pegar um eletrolítico aqui. 
Então, eletrolítico, a gente deve ver aquela curva elíptica, né? Meio elíptica, né? Tá lá. Vamos ver o um negócio? Eu vou alterar aqui a frequência. Olha o que acontece. Botei a frequência mais alta, o capacitor aqui é de 4.7 microfarads. Ele quase que ficou uma reta ali, né? Então eu vou baixar aqui, ó, média e vou botar baixa. Ó, ele abre mais. Por quê? Eu estou usando uma, capacita uma capacitância muito alta, isso varia a reatância dele conforme a frequência. Então, eu posso ter esse, essas elipses aqui, elas podem ficar com aberturas diferentes. Tá? Então, claro, você vai usar um capacitor menor, você vai usar uma frequência maior aqui para cima, para poder visualizar a curva e comparar bem. A vantagem é essa, a gente consegue fazer os devidos ajustes aqui e colocar os componentes. Vamos botar um componente aqui, um, um capacitor MKP de... Vamos ver isso aqui. 100, 100 nanofarads, tá? 100 nanofarads. Vamos colocar esse daqui, vamos ver como é que fica essa, essa elipse, ó. Abriu bem, olha. Diferente. Claro, tem um valor diferente. Então, se eu mantiver aqui as mesmas configurações, eu posso fazer comparações. Agora, o... isso é bem bacana para a gente comparar componente, para estudo de componente e tudo mais. Agora, o grande lance desse equipamento é comparar circuito, né? Vou fazer comparações de circuitos. Existem alguns produtos no mercado que não são desse tipo aqui, eles fazem também comparação com o circuito, não são acoplados ao osciloscópio, são acoplados via USB, é um software num computador, num PC, e fazem comparativos de pontos também de assinatura, e alguns mais caros, os modelos mais sofisticados, eles têm um banco de assinaturas para as placas conhecidas. Então você tem lá, placa, sei lá, de, de máquina de lavar roupa, lave seca, né? isso daí pode ser o terror de alguns técnicos, né? o reparo desse tipo de placa facilita bastante se tiver aqueles modelos no banco de placas, porque aí você sabe, o ponto X tem um formato tal, o ponto Y tem um formato tal, o ponto Z é esse outro aqui, você compara, você não precisa nem ter uma, uma outra placa de comparação, você compara com o banco de assinaturas, e se bater tá bom, aquela, aquela região tá boa, você vai partindo para as outras medidas, tá? mas é, áudio e vídeo tem uh, banco com... com pontos de fonte de, de televisores uh, LED, vamos supor. Eu não, não sei exatamente que eu não tenho esse produto aqui, mas eu sei que eles têm bancos lá, são bancos com centenas de placas, mas pode ter uma placa que você esteja reparando que não tem no banco, aí você teria que comparar com uma igual. Você tem que ter duas. Tá? Aqui não tem essa fun funcionalidade porque ele não é um equipamento que se liga ao PC, ele liga direto no osciloscópio para traçar curva VI, e que serve para traçar assinaturas também dos pontos, fazendo comparação, porque ele tem dois canais. Tá? Então não tem essa questão de comparar com bancos. O compensação ele é muito mais em conta, muito mais barato, muito mais simples, e tem uma maior precisão nas medidas também. Tá? Então, só não usa essa questão dos bancos. Então vamos partir agora para uma comparação. Eu vou colocar mais um cabo aqui. Mais um. Vou pegar uma ponta de prova aqui, como um do multímetro, não tem problema nenhum. E vou colocar aqui, ó, no canal B. Lá no osciloscópio eu não preciso mexer nada, tá? As duas curvas vão aparecer lá quando eu ligar aqui a opção de dois canais. Agora, eu vou pegar essas duas placas aqui, que são geradores DDS. Duas placas, eu tenho duas placas idênticas, são dois módulos. Aqui é o terra, eu vou conectar, interligar os dois terras, as duas. E vou ligar o comum aqui no terra. Tá? Pronto. Assim, eu vou com a ponta de prova e meço o ponto que eu quiser comparar. Tá? O interessante é que eu posso fazer com um canal só, mas aí eu tenho que ficar olhando uma curva e depois olhando a outra curva. E eu posso fazer isso de olho também. Mas se eu tenho possibilidade de botar os dois canais ao mesmo tempo, é mais interessante. Né? Primeiro, as placas obviamente estão desligadas. Eu vou botar aqui em canal AB. Olha que apareceu, apareceram lá no, no osciloscópio dois traços, que é do canal 1 e do canal 2. Agora eu vou colocar num determinado ponto aqui. Eu vou colocar aqui na, na saída desse cristal oscilador. Está aqui em cima. Apareceu lá uma elipse e vou colocar nesse aqui. Apareceu a outra elipse. Deixa eu fazer um ajuste aqui para melhorar essa visibilidade. Deixa eu ver aqui a questão de frequência também. Eu posso botar uma curva. Está respondendo melhor nas frequências aqui mesmo, é melhor. Uma curva um pouquinho mais larga. 
assim. E esse botão aqui eu vou fazer a separação. A máxima separação é essa mesma. Tá, tô vendo que as duas curvas estão iguais, ó. Quer ver, ó? Eu vou tirar essa aqui, ó. Tá? Vou colocar novamente. Vamos escolher um outro ponto. Esse aqui de baixo. Ó, fez aquela, agora esse aqui tem que ser igual. Tá lá, igualzinho. Ok? A partir do momento que eu meço um ponto e pego uma assinatura diferente, vou pegar um capacitor aqui em cima. Esse aqui tá reto. Vamos pegar um outro ponto aqui. Esse aqui, esse aqui é diferente, ó. Apareceu uma, uma reta. Uma reta inclinada e depois ela desce verticalmente. Tá? Vou tentar localizar esse mesmo ponto aqui. Tá lá, ó. Igualzinho. Eu sei que essas duas placas estão boas. Eu não tenho uma, uma com defeito para poder achar uma diferença. Mas a partir do momento que você tem uma diferença, é porque você tem um problema ali. Pode ser no próprio componente que você está medindo ou na região em torno. Tá? Você pode medir pino de, de CI assim. Você vai num pino, compara com outro. Vai comparando até você achar uma diferença. Vamos aqui nesse aqui. Esse aqui de saída. Ah, esse aqui eu acho que é o mesmo que está lá no... É, esse é o mesmo que está no... no oscilador, né? Esse aqui tem uma reta vertical para baixo e aqui também. Olha lá. Ok? Idêntico. Então, pessoal, é bem bacana isso você poder comparar efetivamente pontos de uma placa, comparar com a outra e verificar onde você tem um defeito. Aqui eu estou usando os dois canais simultaneamente, né? que facilita bastante aí a questão de diagnóstico. Tá? O fabricante é ASA, é um fabricante chinês. E, como eu disse, não tem muitas instruções disponíveis, mas eu acho que por esse vídeo aqui você já consegue usar o equipamento. E tem uma instrução básica de como configurar o osciloscópio lá no site de venda da Banggood. Tá? Aí pode imprimir por lá o, o texto. Acho até que tem um manual lá, que tem umas imagens. Mas o manual deve estar... Tá... Não, o manual tem, tem umas imagens e está o texto em inglês lá. Tem disponível lá. Não veio com ele... Mas tem um link lá para baixar. Mas é muito simplesinho. Acho que tem uma ou duas páginas. É super básico mesmo. Mas o entendimento é esse que eu coloquei para vocês. Tá? E ele vem completo para uso. Basta ter, obviamente, um osciloscópio canal duplo com função XY. O que é comum. A função, função XY é comum nos osciloscópios de dois canais. Não é uma coisa que não que seja complicada de achar. Tá? Normalmente todos eles têm. Então, é, mas precisa ser de dois canais, mesmo que você use aqui só um canal, o teu osciloscópio precisa ter dois canais, porque ele usa a função, as, os dois verticais, né? ele precisa. E o que, que ele faz aqui? Ele faz uma multiplexação aqui para poder usar dois canais aqui na única entrada XY que você vai ter no teu equipamento dois canais. Essa aqui é a grande vantagem. Gostei dele por esses pontos que eu já comentei, por possibilitar trabalhar simultaneamente com dois canais, possibilitar fazer ajustes de frequência e de resistência de entrada, de modo que você compatibilize um range muito grande aqui de componentes ou de circuitos, para você visualizar melhor a curva. A curva precisa ser clara e nítida para você marcar como se fosse uma assinatura. E você pode fazer o seu próprio banco de, de assinaturas. Você trabalha muito com uma determinada placa, faz um levantamento dos pontos principais da sua placa, da fonte, da placa principal, seja o que for, Mapeia aqueles pontos, fotografa a, a, a tela ou nos osciloscópios que tem storage, por exemplo, esse daqui ele grava a imagem. Você pode capturar e botar no USB e anotar lá. Olha, esses aqui são as imagens do ponto A, B, C, D, E, etc. da placa tal. Você usa, repara muito uma placa, faz esse mapeamento numa placa sabidamente boa. Quando chegar uma defeituosa, vai ser tranquilo. Você vai lá nos pontos e compara. Ok? Achei muito prático aí para a turma que trabalha com reparação tá? de qualquer tipo de placa ou circuito. Tá? Placa de ar-condicionado, placa de eletrodoméstico em geral, máquina lava-seca, é, e parte de áudio e vídeo, e inclusive placas de computadores também, a parte de eletrônica digital, placa-mãe, seja o que for, placa de vídeo, tá? seja o que for, você consegue levantar com esse traçador de curvas. Ok? Fica a dica aí dessa ferramenta incrível aí para o nosso dia a dia. Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, um grande abraço.